olet ehkä kuullut työergonomiasta, jonka yhteydessä puhutaan esimerkiksi työasennoista ja välineistä. Omaa opiskelua voi fyysisen ergonomian huomioimisen lisäksi tehostaa kiinnittämällä huomiota aivojen kannalta ergonomiseen työskentelyyn, jossa turhaa aivokuormaa karsitaan. Aloitetaan taas myyteistä. Myytti 1. Multitasking on tehokas tapa edistää montaa tehtävää samanaikaisesti. Tämä myytti on tarua. Kykymme jaettuun tarkkaavaisuuteen mahdollistaa multitaskingin, mutta se ei kuitenkaan ole tehokas tapa edistää tehtäviä. Emme nimittäin aidosti pysty suorittamaan kahta tehtävää yhtä aikaa, joten kuormita työmuistiasi tarpeettomasti. Lopulta tehtävien tekemiseen kuluu jopa enemmän aikaa, kuin jos tekisit niistä listan ja suorittaisit ne yksitellen priorisointijärjestyksessä. Listaamalla tehtävät asiat paperille tai sähköisesti saat ne myös pois aivojesi työpöydältä, eivätkä ne silloin kuormita kapasiteettiasi tarpeettomasti. Myytti 2. Sähköpostiin kannattaa reagoida heti, kun ilmoitus saapuneesta viestistä näkyy näytöllä. Tämä myytti on tarua. Sähköpostiin ei kannata reagoida heti sen saapuessa. Jos vaihdamme tarkkaavaisuutemme kohdetta jatkuvasti, tekeminen keskeytyy ja on taas työlämpää aloittaa uudelleen. Sähköpostien lukemiseen kannattaa esimerkiksi varata päivästä oma hetkensä, sillä on ajankäytön ja muistin kannalta tehokkaampaa vastata kaikkiin viesteihin kerralla. Lisäksi kannattaa muuttaa sähköpostin ja muiden sovellusten asetukset niin, etteivät näytölle ilmestyvät ilmoitukset tai äänet kaappaa huomiotasi ja keskeytä muita tehtäviä. Kukaan ei voi olettaa, että reagoisit viesteihin saman tien, mutta tärkeisiin viesteihin on toki kohteliasta vastata viimeistään seuraavana päivänä. Tee myös somen kanssa samoin kuin muiden tehtävien kanssa. Aikatauta päiväsi somehetkiä. Puhelimeen on myös olemassa erilaisia sovelluksia, joilla käytön saa itseltä estettyä tietyksi ajaksi. Myös kännykän siirtäminen pois näkyviltä voi jo auttaa lieventämään kiusautta selata uusimpia viestejä tai päivityksiä. On myös tärkeää huomata se, etteivät laitteet ja sovellukset itsessään meitä häiritse. Kyse on siitä, että annamme niiden häiritä keskittymistämme. Myytti kolme. Pieni häly auttaa keskittymään. Tämä myytti on osittain totta. Osa meistä pieni häly voi auttaa keskittymään ja työskentely voi olla sujuvaa vaikka kahvilassa. Osa tykkää kuunnella lempimusiikkia opiskellessaan, osalle taas sopii vain instrumentaalimusiikki, koska tutut sanoitukset voivat kaapata huomion. Jotkut taas kaipaavat täyttä hiljaisuutta keskittymisensä takeeksi. Taustamusiikin vaikutusta oppimiseen ja keskittymiseen ei ole pystytty osoittamaan, joten itselle sopiva tapa löytyy kokeilemalla. Ympäristön tarve voi myös riippua tehtävästä. Lukemiseen hiljainen ympäristö voi olla paras, kun taas yksinkertaista, suorittavampaa tekemistä taustamusiikki tai häly ei välttämättä häiritse. Testaa siis erilaisia oppimisympäristöjä ja tutkaile oppimistasi. Muistimme on paikkasidonnainen, joten voit myös ohjata aivosi suuntautumaan opiskeluun esimerkiksi opiskelemalla aina kirjastossa. Tietyn asian tekemisen voi siis liittää tiettyyn paikkaan, jossa tiedon käsittelyn osa-alueet aktivoivat kyseiseen tekemiseen. Myyttien murtamisessa saitkin jo ehkä hieman käsitystä kognitiivista ergonomiasta, jonka periaatteita noudattamalla omaa aivojen ja työmuistin kuormitusta voi pyrkiä vähentämään. Kognitiivisilla eli tiedonkäsittelyn toiminnoilla viitataan ajatteluun, muistiin, oppimiseen, toiminnan ohjaukseen, kielellisiin taitoihin ja tarkkaavuuteen. Etenkin muisti on keskeinen työvälineemme niin opiskelussa kuin työelämässä. Tiedonkäsittelyn järjestelmämme on kuitenkin herkkä häiriintymään ja kuormittumaan tilanteissa, joissa tulee samaan aikaan kiinnittää huomiota moneen eri asiaan. Tarkkaavaisuus on valikoivaa, sillä aivomme pystyvät käsittelemään vain rajallisen määrän tietoa kerrallaan ja vain tarkkaavaisuuden piirissä oleva asia prosessoidaan. Työmuisti kuormittuu hyvin helposti, jos käsiteltävää tietoa tulee liikaa. Työhön ja opiskeluun liittyviä muistia kuormittavia tekijöitä ovat esimerkiksi puhehäly, eli puhe, joka ei liity tehtävään, huomiokaapparit, eli liike, äänet tai valon välähdykset esimerkiksi puhelimessa tai tietokoneella, keskeytykset, tietotulva, eli liian suuri määrä tietoa ja multitasking. Mikä siis avuksi? 
ensin on tärkeää tarkastella ja arvioida oman työskentelyn olosuhteita. Pohdi, missä, milloin ja miten opiskelet. Löydä sopivia ympäristöjä eri tehtäville. Etsi sopiva paikka, jossa pystyt keskittymään opiskeluun ja et kärsi tarpeettomista keskeytyksistä tai puhehälystä. Tarkastele, mihin aikaan olet virkein ja tuottelijain. Muista tauot. Kun irtoat tehtävän ääreltä ja teet jotain aivan muuta, tauko mahdollistaa palautumisen ja voi helpottaa myös siirtymistä tehtävien välillä. Taukojen lisäksi myös uni on tärkeä. Unen aikana aivot puhdistuvat, muistijäljet paranevat ja oppiminen tehostuu. Sen sijaan stressi estää oppimista unen aikana. Nukkumalla lyhyet, maksimissaan 20 minuutin päiväunet, voit myös edistää oppimistasi ja leputtaa samalla ahkeria aivojasi ja kuluneista työtunneista. Muista myös muut terveelliset elämäntavat. Ulkoile, liiku, tuulata mieltä ja syö terveellisesti. Suunnittele lisäksi etukäteen tarvittavat tehtävät ja varaa kalenterista oma aika kullekin tehtävälle. Hoida siis asioita tehtävä kerrallaan ja vältä multitaskingia. Ajanhallinnasta puhumme seuraavassa webinaarissa. Pohdinta. Mihin seuraavista häiriötekijöistä aiot tällä viikolla keskittyä aivokuorman lieventämiseksi? Mieti myös, miten toteutat siihen puuttumisen. Puhehäly. Huomiokaapparit, esim. sovellusilmoitukset, keskeytykset, tietotulva, multitasking. Seuraavassa minivebinaarissa käsittelemme korkeakouluopiskelijalle tärkeää työskentelymuotoa, itsenäistä työskentelyä sekä sen keskeisesti mahdollistavaa oman ajan hallintaa.